こんにちは今マッスルジム金沢店さんに来てるんですけども,もうストレッチのプロに私もねストレッチ歴長いんで体柔らかいんですけど初心者さんでも前屈ができるちょっと裏技を教えてもらおうかなと思ってすごく僕先ほど教えてもらったんですけど初心者さんがやるのにいいストレッチ方法なんでお願いしますはい、はい、よろしくお願いします、はい、前屈するにはハムストリングスが柔らかくなきゃいけないんですけどその伸ばし方あるんですよねはい、はい、えハムストリングスの筋肉を、まあのまあ、都会の筋肉でいくとこう、はい、膝を返して、まあ、付着すると、はいまあ、そういう構造なんですけどここのふくらはぎの、はいえー、皮膚筋はい、皮膚筋もこの膝を介して、えー、付着するという特性があるんですねなるほど、はい、それでよくこの膝を伸ばしてこう、えー、ストレッチをかけましょうというね、はいあのまあ、僕も実はそう習ってきたんですけれども、はいえー、これをですねあえて曲げていただく曲げた状態で伸ばしていくというので、はいはいはい、この皮膚筋の関与が減るので、はいえー、結果的にハムストリングスに対してえー、アイソレートのストレッチをかけることができるという,、ね、いうようなものを、ねはい、ご紹介したいと思います、はいはい、要はこの膝普通ね前屈する時ってこう膝伸ばしてやると思うんですけど初心者さんまだ硬い方なんかは曲げてやった方がふくらはぎが伸びずにねハムストリングスだけ伸びてるなるほどちょっとそこでやってもらいましょうはいお願いします、はいはいではまずは、えー、パートナーがあの、はいまあ、ドアがやっていただく場合はここのやら前側の足これが浮き上がってくる、はい、これを大小動作というんですけれど、はいえー、大小動作をまずは起こらないようにこう押さえてあげてほしいんですね、はいはい、これでしっかりと固定させておいた上で、はい、膝を曲げて曲げて持ってくると、はいはい、もう伸びてますねここねかなりはいそれでまあ呼吸としては、えー、伸びていくし息を吐いて、えーまあ、ゆっくりに伸ばしていただきます力で切りダークスして、ね、はいそしたハムは、はいえー、曲げて曲げて伸ばす曲げて伸ばす、はい、あのいやもうこれ本当、これだと膝裏だったりそのふくらはぎが全く痛くならずにここは伸びてます、はいうんでもう一つ裏技としては、はい、この足首のつま先の位置をこう変えてもらう、はい、このニュートラルの状態で、はい、内線をかけた状態で、はいはい、内側にねじりますそして曲げて持ってくるこうすると外側がより伸びるようになります外側今伸びてますねこれはいめちゃめちゃ伸びてる内に曲げれば外が伸びる、はい、という、ね、特徴があります、はいそうですね、ハムストリングスって言ってもね外側も内側を伸ばさないとっていうことそうですそうですで、えー、逆に、はいえー、外線外側にねじって、はいえー、曲げて持ってくるそうすると内側が、えー、伸びやすいです、はいね、半径半膜容器伸びやすいですね、はい、前屈できるためのポイントとしては三3箇所そうですね伸ばしてニュートラルな状態そうですね、はいはいまあ、しっかりと、えー、特徴的に伸ばしてウィンウィンのこの伸びのターンをね高めてやっていただくといいと思いますいやそれはいい情報ですねじゃあ,、まあ今ねあのー、生体師さんにやってもらいましたけどこれやっぱ自分でやっていかなきゃいけないじゃないですか多くの方が。なんかセルフでやる方法とかありますか。そうですね。はい、セルフでもあのー、まず硬い方は膝を曲げてやっていただきます。膝を曲げる。はい。これで、えー、こちらの反対側の足を、はい、この三足の時計の根元の方にダッとつけてもらいます。ここ曲げてしまう。はい。曲げた状態で、で、えー、このすねに手をついて、はい。手をついて、これをスーッと滑らせるようにして、で、えー、痛み痛みが出ないような程度まで。持ってていたんです。はい。なるほど。これ大体何秒ぐらいやるんですね。そうですね。最大に伸びた状態で20秒ぐらい伸びてもらえれば。少しそういった気持ちいいぐらいのところで20秒ぐらいやるんです、ね。そうですね。はい。伸びてますね。いいですね。この前屈の皆さんポイント、膝を曲げた方がハムストリングスが伸びます。じゃあこれも先ほどのようにこう
足首,足首を大切にしたり大切にしたりしてやると前屈かなり近道になりますね。そうですねはい、いやいいお話聞けました<笑>、はい、あとはまあハムだけでなくてパンとかも、はいはい、関節の柔軟性であったりだとか、はいえーまあ、腰椎の柔軟性であったりといったものも影響を合わせてくるので、はいえーまあ、そういう専門的な動画に行っていただきましたら、はい、あのご参考になるかなと思います。はいはいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますすすすすすすままままたたたたたたたたたたたででよよストレッチもも見てくれるしコンディショニングも見てくれるしでき筋トレもできるんでねあと栄養士さんもいるんですよねあそうですねはいトータルコーディネートしてくれますからボディーのねぜひおすすめですリンクね貼っときますねありがとうございますありがとうございますありがとうございますいい情報聞けましたありがとうございますありがとうございます、はい、まずねこの骨盤の傾きを見ていただけるってことでお願いしますはいはい、はいはい、骨盤は、はいえー、例えば左右の重心が、はい、どちらかに傾いていく例えば右側に固めていればこの右側からこの軸圧と言いまして、はいまあ、足の裏からまあこう負荷が上の方にかかり続けることになるんですね、はい、で、えー、大腿骨にこの軸圧がかかり続けることによって、はいえー、この腸骨の位置が上に上がろう上がろうというふうに働くようになってくるんですね、はいはい、それでその固めたままでは、えー、立っていられませんので、はい、このバランスを取るために逆に肩甲骨が下げることによってバランスを取るというふうに考えていきますこっちが上がってると、はい、ちょっと下がっちゃうんですよねバランスを取るそうですねそ,その結果がこの脊柱のねじれが生まれて、はいえーまあ、いわゆる姿勢が悪くなる結果が姿勢が悪くなったことによって過剰に使われる筋肉であったり、はいえーまあ、使われにくくなるルーズマッスルが生まれてしまったりというふうにバランスが崩れやすくなってくるはい、えこれを改善していくのが、えーまあ、スリート生態というふうに、ね、なるほどやらせていただいてますこれ直さないままだって怪我とかそういうのにつながっちゃいますよねはいそういうリスクが、えー、高くなりやすいかなと思います、ねはい、で山田さんの場合この右側の腸骨の方が、はいえー、若干上に上がっている状態になっていますので、はいえー、おそらく軸圧は右足の方向にかかっていたとなんという予想ができますこれをまずは、えー、左右の状態に直していきたいと思います。はい、はい、お願いします。では、次に見てください。はい、それではまずは、えー、現状を見ていきたいと思いますね。えー、では、膝を伸ばしたまま、はいえー、こちらの足だけ開いてみてもらってよろしいですか。はい、そうです。OK、はい、です。はい、じゃこちらもお願いいたします。はい、OK です。意外と硬いんですよ。股関節が意外と上がらないですね。意外と上がらないですね。<笑>はい。まあ、これの、えー、まずは可動を出していきたいと思いますね。はいえー、単純に柔軟性と言いましても、はい、この多動的なものと、えー、自動的なものと、これ両面ともやはり上げていった方が、えー、単純に動き自体は改善しやすくなっていきます、ね。モビリティ、スタビリティというやつですね。はい。それでは行きたいと思いますね。はい。テレビでも船長関節ってかなり盛り上げられるとはい、はいまあ、ここの部分の動きが良くなれば運動パフォーマンスであったりといったものが改善しやすいですけど、はい、実際に動きを出すためには大体これ2ミリから3ミリ程度で動かないと思いますけど、はい、この PSIS をちょっと1つランドマークにして動きを出していく。人間の筋肉は大体こう複合的に関連していることが多いので、はいえー、筋膜の連鎖によってその部分だけが、えー、悪くて上がらないっていうパターンは非常に少ないんです、はい、それ以外の部分が関与してしまっているがために、えー、手動機の動きが悪くなってしまっているっていう可能性も非常に高いんですね。ここのやっぱりあの客観的にプロに見てもらえると難しいですねそうですね、えーうん、やっぱりこうトレーニングと、えー、ケアと両面を組み合わせてやっていただくと、はい、トータルの体作りがしやすくなってくると思いますので、うん、で今度は腰椎のあたりこの部分を調整かけていきますね中能率が上がるというような嬉しいことが期待できるこれは嬉しいですねそうですね、うん女性であれば、便秘の解消であったり、はいはいえー、免疫力の改善であったり、まあ、冷え症の改善であったり、はい、そんな感じですかね。
はい、結構上がりますね、はい、なんか5センチぐらい高くなったかもしれないですねず<笑>っと上がりが速くなるかなこの初動で力が入りやすいだとか、はい、筋肉の側痛そのものがうまくいきやすいだとかうそういったところはアスリートのパフォーマンス能力のアップが、はい、結構直結するところでもあるのでそうですねそこら辺はあのなかなか他にはないところなのかなと思いますね。はい、はい、では今日は以上でございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。<笑>